ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ അടക്കമുള്ള എന്നെപ്പോലെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളോടാണ് എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെ ഈ പരക്കം പാച്ചൽ പണമുണ്ടാക്കാനാണോ ക്യാഷിൻ്റെ പുറകെയാണോ നമ്മൾ ഓടുന്നത് പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള പല ആളുകളും പത്ത് മിനിറ്റ് സ്വന്തം അച്ഛനെ വിളിക്കാൻ സമയമില്ല സ്വന്തം ഭാര്യയെ വിളിക്കാൻ സമയമില്ല അതേസമയത്ത് മൊബൈലിൽ നമ്മൾ മണിക്കൂറുകളോളം ഇരിക്കും ആ സമയം നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ അവരോട് വിളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരനോട് ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനോട് ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ വിളിക്കാൻ ഒരു മടി അവരോടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഒരു മടി എന്തിനു വേണ്ടിയാ ഇത് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നഷ്ടമാകുന്നത് നമുക്ക് വിലപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഒരുപാട് സുന്ദര മുഹൂർത്തങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനോട് പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ ജോലി കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആഴ്ചക്കാണ് പോവാറ് ആ ആഴ്ചക്ക് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് നൂറായിരം കോൾസ് ഉണ്ടാവും എൻ്റെ മൊബൈലിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ആഴ്ചക്ക് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഫാമിലിയോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ ആ മക്കൾ വഴിതെറ്റുന്നതിൽ ആ കുടുംബം വഴിതെറ്റുന്നതിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ധാർമ്മിക മൂല്യമാണ് അവരോട് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് പറയാനില്ല ഒന്നും അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കടന്നു വരികയാണ് ലോകം നമ്മളെ പല രീതിയിൽ നമ്മളെ വിഭജിക്കാൻ നമ്മുടെ സർക്കാർ തന്നെ ലോ ലോകം പല രീതിയിൽ നമ്മുടെ സർക്കാർ തന്നെ നമ്മളെ വിഭജിപ്പിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കുടുംബത്തിൽ ഭദ്രതയുണ്ടാക്കുക നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരന്മാരുടെ ഭദ്രതയുണ്ടാക്കുക നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഭദ്രതയുണ്ടാക്കുക വെറും സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ മാത്രം ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ ജീവിച്ചു തീർക്കുന്നതിന് പകരം അവരെ വിളിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിളിക്കുക അവരോട് സൗഹൃദം പങ്കുവെക്കുക ഇനിയും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ദേഷ്യവും വിരോധവും വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാരണത്തിൻ്റെ പേരിൽ ആരോടെങ്കിലും പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുക നല്ലൊരു ജീവിതം നമുക്കുണ്ടാവണം നമ്മളെ നമ്മളെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലഹരിയും എൻ്റെ ശരീരത്തെ യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് ഒരു ദൃഢപ്രതിജ്ഞ എനിക്കെടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള വിജയിച്ച ഒരു ജീവിതം എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാകും നിങ്ങൾ പല ആളുകളുടെ ചരിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് അടക്കമുള്ള ആളുകളുടെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ചവരെല്ലാം കഷ്ടപ്പെട്ടവരിൽ മാത്രമാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് വിജയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നന്മയുടെ ഒരു വർഷമാവട്ടെ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും എൻ്റെ ബാക്കിക്കാരെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിനെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ എൻ്റെ നാടിനെ എൻ്റെ രാഷ്ട്രത്തെ വിഭജിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലും ഞാൻ കൂട്ടു നിൽക്കില്ല എന്ന ഒരു ദൃഢപ്രതിജ്ഞയോടെയാവട്ടെ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് നിങ്ങളിൽ കടന്നു വരുന്നത് എന്ന് മാത്രം ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പോലെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദ്യമായ ഒരു പുതുവത്സരാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചോദിക്കട്ടെ ബൈ ബൈ